Hello mga kids! Sa araw nito, pag-aaralan natin ang mga proseso sa matter. Kasama si Teacher Bin. Ang una ay ang tinatawag nating freezing. Ano ba ang freezing? Ito ay kung saan ang liquid ay nagiging solid sa pamamagitan ng paglamig o pagtigas. Halimbawa nito ay ang tubig na pag nilagay sa rep ay magiging solid. Halimbawa ay yung ice cube na nilagay natin. From water naging solid dahil sa lamig na nagmumula sa refrigerator. Other examples of liquid to solid ay ice cream and chocolate. Sunod naman ay melting. Ito ay solid na tayinitan at natutunaw at nagiging liquid. Halimbawa nito yung butter. Kapag nilagay natin sa mainit, ito ay nagbimelt at nagiging liquid. O kung mapapansin niyo yung butter, pag nilagay natin sa kalan, nagmemelt siya at naging liquid. Other example ay ice cream kapag natunaw at yelo. Sunod naman ay evaporation. Ang evaporation ay pagbabago ng liquid dahil ito ay naiinitan at nagiging anyong gas. Example nga nito kapag nagpapakulo tayo ng tubig. From water, nagiging gas siya dahil sa init, sa pagboboil niya o pagpapakulo. Other example ay yung tubig sa dagat. Pag naiinitan ng araw, nag evaporate at nagiging clouds. Sunod naman ay ang tinatawag na condensation. Ang condensation ay kung saan ang gas ay nagiging liquid. Example nito yung water from a tumbler or jar. Kung ma-observe ninyo, yung moisture niya yun nagkakaroon ng usok at nagsichange siya sa liquid. Doon sa mga gilid o sa labas ng tumbler. Nagmo-moisture siya. Yun yung liquid. nag to liquid. Deposition naman ang tawag sa pagbabago kung saan ang gas ay nagiging solid. Ang halimbawa nito ay ang hangin na pag, nagkaroon ng matinding paglamig ay nagiging yelo. Halimbawa nito yung sa freezer kung saan yung gas o yung air nagsichange siya into solid, nagiging yelo siya or ice. Sublimation ang tawag sa proseso na ito, kung naman ang solid ay kapag naiinitan ay nagiging gas o hangin. Example of sublimation from solid to gas ay yung mothballs o yung alcampor na ginagamit natin para sa ating mga damit para makaiwas sa mga anay or bumango. Para naman malaman ko kung natutuwa ninyo ang iba't ibang pagbabago sa matter, magkakaroon tayo ng isang activity. Pwede na ba kayo? Para sa ating activity, tukuyin kung anong pagbabago ng matter ang mga sumusunod. Number 1, solid na naging liquid. Time start now. 5, 4, 3, 2, 1. Tamang sagot ay melting. Number 2, liquid to gas. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is evaporation. Number 2, liquid to solid. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is freezing. Number 3, solid to gas. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is sublimation. Sa araw na ito, natutuha natin ang iba't ibang proseso ng matter o pagbabago ng matter. Meron tayong una ay melting, freezing, condensation, evaporation, sublimation, and deposition. Salamat mga kids! Hanggang sa muli with Teacher Bean!